Velkommen til lektion 1 i den her tutorial, hvor at, uh, vi vil se på, hvordan at man uh, opretter en uh, cartridge og indstiller de grundlæggende egenskaber for den ved hjælp af Uwego. Som du kan se, så har jeg allerede startet Uwego, og uh, når man starter Uwego, så ser man faktisk her egenskaberne for en ny cartridge. Så det er bare at gå i gang, og uh, som jeg har skrevet, så skal vi... Uh, oprette den der lille demo, som jeg har kaldt skattejagt. Så name, det skal være skattejagt. Og øh, det bliver så i øvrigt også, øh, hvis at det var en cartridge, der skal udgives på wherego.com, så ville det blive det navn, som den fik der. Og øh, ja, jeg kan lige så godt nævne det nu allerede, med de problemer, der er med øh, med Warago og danske karakterer, jamen så holder vi os langt væk fra E, Ø, O, R. Så er der mulighed for en øh, frivillig beskrivelse her. Sådan der. Men øh, hvis det er sådan, at man udgiver sin cartridge, så, så bliver det jo et, den tekst, som man så har skrevet i beskrivelsen på Warago.com, der kommer til at stå øh, i beskrivelsesfeltet. Selvom jeg har givet den et navn, så får den altså også internt her i kildekoden en, øh, en øh, identifikator, og den tildeles automatisk, så jeg skal være med at finde ved det. Så kommer der omkring visningen her, men det kan vi lige vende tilbage til, for det er noget med grafik, og det tager vi i øh, lektion 2. Aktivitetstypen. Der er fire forskellige at vælge imellem her. Det er oplagt at måske at vælge en geocache, men... Øh, jeg tror, jeg vil vælge, at det skal være en, en posset værd, som det, man skal løse selv. Sådan. Og så endelig startpositionen. Det bliver også det koordinat, der bliver opgivet, hvis man udgiver sin cartridge på wearable.com. Og endelig, hvis det er en wearable cache, jamen, så skal det også være cache-koordinatet. Man kan vælge at teste ind her i decimalgrader, men jeg vil nu foretrække at bruge Google Maps. Hvis det er første gang, man åbner for Google Maps, så skal man helt sikkert både zoome og panorere en hel del. Men efterfølgende husker den så, hvor at man sidst har været. Se, som sagt... Det er jo en demo, jeg vil lave her, så derfor vælger jeg simpelthen, at den skal foregå ret tæt på, hvor jeg bor, her i øh, Voldrup. Og øh, ja, I kan selvfølgelig vælge at placere den uden for jeres hoveddør, så I har mulighed for også at gå ud og afprøve den øh, øh, under fri luft. Og ja, jeg tror simpelthen, at den skal starte her i krydset. Det skal være startpositionen. Sådan, og så OK til det. Og så er koordinatet indsats. Her igen øh, også øh, frivillig, om man vil angive øh, beskrivelse til startpositionen. Sådan. Så er der den her version. Ja, på en cartridge, der skal udgives, så vil jeg nok skrive 1.0 her. Men... Øh, den er jo langt fra klar til at blive udgivet endnu, og det skal den jo ikke, fordi det er bare en demo. Øh, man kan, hvis man foretrækker det, bruge feltet her til versionshåndtering. Nu ser jeg så bare version 0.0.1, eller punktum skriver jeg. Sådan. Men øh, med ansyn til, øh, til versionshåndtering, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil foretrække med jævn mellemrum at, at gemme min karakteristik. Det kan jeg lagt allerede nu. Sådan der. Og så gemmer jeg den med navnet her Skattejagt 001 Og senere kan jeg så gemme øh, som 002, 003 osv. Øh, afhængig af hvor langt det ville være tilbage Jeg er klar til at gå tilbage, hvis der skulle gå et eller andet galt Pilen skulle gå tabt, eller jeg får mig rodet ud i noget, som jeg ikke runder ud af igen så det er en rigtig god idé at vælge Save As, og så gennem versioner. Company, det her ikke noget af. 
men jeg vil da gerne kreditere, så jeg skriver mit alias her. Sådan. Logging, ja, det er om øh, player, når den afvikles, øh, afvikler spillet her, skal øh, generere en øh, logfil. Og ideen er egentlig, at logfilen så kan uploades til wearable.com, hvor at øh, Groundspeak har planlagt at lave øh, et værktøj, sådan at udvikleren kan, kan se, øh, mm, hvordan øh, spilleren har bevæget sig rundt, og, og øh, hvilke forsøg og fejl vedkommende har begået. Men der er ikke udviklet noget værktøj, så man kan ikke bruge logfilen til noget som helst. Ikke endnu i hvert fald. Så kommer der nogle øh, smarte ting her, som er, som er <coughs> eksklusivt for øh, Oigo. Det findes ikke i, øh, i hvad hedder det, den officielle billede for Groundspeak. Det er, øh, at tekster og svar og så videre, de bliver kopieret og kamufleret, sådan at man ikke så let kan cracke spillet og indlæse det i en eller anden form for tekstlæser og så der igen finde ud af, hvad der skal svares på de forskellige spørgsmål, og så finde frem til, hvor skal den igen, uden at skulle bevæge sig øh, rundt med GPS'en i hånden. Så det er smart, at det er slået til 100% sikkert, at det ser, at det nok ikke, men øh, jeg vil i hvert fald ikke kunne gå ind med en editor og se, øh, hvordan at opgavene løses. Ja, så kommer der her beskyttelse mod emulation og simulation. Emulatoren kommer til at se senere, det er muligheden for at afvikle spillet her på, på computeren. Øh, og det er jo altså vældig smart at kunne det, så længe jeg ikke er færdig med den. Så det er jo øh, gerne kunne teste de forskellige øh, trin efterhånden, som jeg får den udviklet. Så den vil jeg vente med at slå til til, til allersidst, hvis altså jeg ønsker, at øh, spillet ikke skal kunne emuleres, men kun kunne afvikles ude under åben himmel. Simulation, det er der ikke så mange, der ved, hvad det er. Det er også godt nok, men nu får du det at vide. Det er, at på Garmin-enhederne, der kan man øh, slukke for GPS'en, starte Wearable, og så kan man simpelthen, mens man sidder ved sit skrivebord, afvikle en, en Wearable, øh, og på den måde simulere, og altså også uden at, at gå turen i virkeligheden, finde frem til, hvor skatten er gemt. Men, øh, det kan man altså her med Uigo slå fra og skrive en tekst, som bliver vist til, til afvikleren, inden at, at spillet lukker ned. Så der for eksempel. Ja, så er vi ved at være i hus med de grundlæggende egenskaber. Jeg tager lige og gemmer igen, fordi der har været de store ændringer som sidst, men lad os da bare til at gennem den her som skaljagt 002 så har jeg allerede to versioner af den gennem ja, det var slut på version 1